les va? ¿Cómo están ustedes? Media semana nuevamente. Vamos a hacer algo rico para los chicos. Los chicos están de exámenes o hay fiestas, empiezan las despedidas del año, los compañeros. ¿Qué le damos? Le vamos a hacer unos panchos, le vamos a hacer pizza. Y si le hacemos estos panchitos así en camisa con un buen, bien, bien, eh, este, acompañado con una rica masa así frito, que después ellos puedan introducir así, que les parece? En la mostaza, en el ketchup, en mayonesa, en tantas cosas, y vayan jugando y comiendo con estos riquísimos panchos. Por supuesto, yo los voy a hacer de pechugón. Vamos a hacer eso, ¿qué les parece? Algo tal vez para las fiestas, para hacia fin de año, no digo el día de Navidad, pero cuando reunimos a toda la familia, qué lindo esto. Bueno, esa es la propuesta, con buena onda, empezando ya a ver cómo vamos a despedir el año, por más que nos haya ido no tan bien como otros años, con más o con menos trabajo y dinero, pero poniéndole la cara y dando a los chicos el placer de comer cosas que les guste y que sean también fáciles y hechos en la casa por la familia, por la mamá, por la abuela. Bueno, con eso nos vamos. Estos panchitos, miren, ya están todos acá con sus palitos, esperando que le cubra una rica masa que la vamos a hacer. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Burger, cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, hacemos, fíjense, huevos. Voy a romper el líe, como suelo decir, no batir, porque donde va a ir fritura, no puedo poner aire. Porque el aire, ¿qué va a hacer el aire cuando se calienta? ¿Mm? Va a expander así y se va. Vamos a levantar todo el empanado. Así que ahí. ¿Qué voy a poner? Sal. ¿Mm? Sal. Azúcar. Vamos a poner azúcar. Vamos a poner ajo en polvo. ¿Mm? Ahí estamos. Perfecto. Para que le dé muy buen sabor. Estamos. Un poquitito de cremor tártaro o polvo de hornear, un poquito. Ahí vamos. Ahí pongo el cremor tártaro. Perfecto. Ya tiene sal. Tengo harina de maíz. Así. Perfecto. Miren ustedes cómo esto se va ya espesando. Y harina de trigo, nunca leudante. Vamos. Así. Vamos a ver cómo queda esto. Perfecto. Ahí está. Miren ustedes cómo va quedando esta masa. Ahora sí, voy a retirar todo esto y voy a empezar a ponerle un poquito de leche. Esta va a ser la masa que va a cubrir las salchichas. 
Ahí estamos. Dejo acá y voy. Unos 50 de leche aproximadamente. No es exacta la medida. ¿Por qué? Porque hay veces que la harina de maíz absorbe más, absorbe menos. Esta es una harina de maíz fresca. Ustedes la pueden hacer también. ¿Saben cómo? Con harina de maíz la polenta. Esa que es deshidratada. Pueden hacer también. Miren cómo está esto. Ahí está. Ahí me gusta. Fíjense. Esta masa está lista. ¿Qué tengo que hacer acá? Gran cantidad. Aceite neutro. Aceite lisa. Estamos calentando. Suficiente. ¿Mm? Para poder freír. ¿Vieron qué fácil que es? Y ya. Ya estamos preparándonos para empezar la fritura. Ordeno un poco acá y volvemos. Estamos. Si yo no quiero poner tanta harina, le pongo avena fina. Puede ser también. Y ahora sí. Ahí. Estamos. Lo que tienen que hacer es secar un poco la salchicha. No dejen mojada. Porque cuando se deja mojada... No se quiere adherir tanto la masa. Esta se adhirió bien, gracias a Dios. Retiro, no quiero tanta, tanta masa. Y ahí, aceite a 180 grados. Ahí vamos, ¿sí? Estamos. Voy a poner un poquitito más fuerte. Y estamos. Fácil de hacer. Rico, a los chicos les va a encantar y después ellos ponen con ketchup, con mostaza, con mayonesa, con todo lo que les guste. A lo mejor festejando que ya salvaron, ya pasaron de grado, de curso. Ahí estamos. Yo dejo caer un poquito, no quiero tanta masa. Vamos. Ahí. Y así sigo haciendo. Hay comuniones, hay cumpleaños, hay muchos festejos, octubre, noviembre. Y bueno, ahí estamos. No se olviden entonces de secar. Eso es muy importante. Y esta masa de harina de maíz. Ahí estamos. Vamos. Ahí está. Miren cómo queda la masa sobre papel absorbente. Y vamos. Para eso le pusimos un poquito de bicarbonato, ¿se acuerdan? Y lo que es frito, desgraciadamente es tan rico, ¿verdad? Pero de vez en cuando podemos. Buen aceite, como es el aceite lisa. Y ahí estamos. Ahí está. Cocinamos muy bien. Nadie va a decir que tiene una masa ahí. Y así vamos. 180, 170 grados. Y seguimos haciendo, o si no, para la comida. Una buena ensalada. Un arroz primicia. Yo voy a hacer una ensalada de alubias para los grandes. Y para los chicos seguramente correteando, van a ir a buscar las salsitas. Que esté así un poquito espesa. ¿Mm? La masa. Esta. Perfecto. Fíjense cómo sale sequita la fritura. Esta es una masa que no les va a fallar nunca, no traiciona, no se despega. No absorbe mucho aceite, que es lo que no queremos. Así. No nos ensuciamos tampoco, para nada. Ahí está. Y así sigo. 
¡Qué fácil! Y podemos seguir más. Retiro el exceso. Una ensalada. Abrimos una lata de alubias, cebollita de verdeo, perejil, apenita sal porque ya las alubias al ser envasadas ya tienen un poquito de sal. Acheto balsámico, aceite de oliva, muelo oliva y ya tenemos... Para los grandes acompañamos esto y los chicos con todas las salsitas que a ellos les encanta. Estamos para un día de campo, para un cumpleaños, para un fin de semana. Menú listo. Estamos, ya se nos va el tiempo. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Ya le dije. Primicia. Tan rico que nadie puede resistirse. Pechu Nuggets. Divertidos y nutritivos bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón. Deliciosamente natural. Ya tenemos todo. Para las personas mayores por ahí, una ensalada, una ensalada verde, un arroz, esta ensalada de alubias. Para los niños, mostaza, que yo salsa gol, salsa mayonesa, la salsa que, que prefieran, una salsa de choclo también puede ser. Eso que más les guste. Tan fácil, sin ensuciar cubiertos y disfrutando de algo Bien, bien rico. Espero que les guste. Bueno, nosotros sí, ya ahora nos tenemos que ir. Les agradecemos muchísimo haber compartido estos momentos con nosotros. Les esperamos siempre en el Centro Garófalo para averiguar de cursos, de los cursos para ya el, el año que viene, porque ya estamos en las puertas del 2020 con todo lo mejor que estamos preparando para, este, este, para esta institución. Les esperamos también en el bazar donde va a encontrar todo lo que sueña el cocinero. Y a ustedes en cualquier momento y todos los días, por supuesto, de lunes a viernes, aquí que estamos grabando también desde el Centro Garófalo. Les esperamos mañana sin falta, tengan un buen final del día, disfruten de la vida, pásenla bien, cocinen sin estrés, no vale la pena. Mañana, por supuesto, dos menos cuarto un punto, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar hasta entonces.